Nej. Det är vlogging. Vi vloggar nu. Vad är det? Vad är det? Det är vlogging nu. Hej på er. Det är gött på linsen. Nej. Så. Jag äter gröt till frukost. Vad äter du Petra? Jag äter ägg och knäckemaka. Ägg och knäckemaka. Jag äter gröt ja. Så är det det kär. Och hur känns det då? Onsdag idag. Rätt gött det va? Onsdagar är bra. Onsdagar är kanon. Katten har fått frukost också. Vi sitter där och äter. Hallå där. Hallå. Hallå där. Vanligtvis hade jag kokat kaffe nu. Men det kan jag inte göra för att jag kan inte hålla käft när jag håller på och filmer. Vanligtvis så hade jag kokat kaffe men det går ju inte eftersom idag ska jag lämna prover och jag får inte få ha för högt blodtryck. För att då, då får jag ingen, ingen knark utskrivet. Nej det behöver inte synas, det var inte så jag menar. Ja, så nu ska jag ta frukost, sen ska jag ta en dusch. Sen ska jag ha visning här. På huset och sen så ska vi... Sen ska jag lämna prover. Mer har jag inte riktigt funderat ut än. Nu får hänga med. Eller hur? Mm. Okay. Det blir riktigt skitkul. <laughs> Hundjävel. Får man inte säga för fint. Har, har du lagt hundmat här i? Mm. Nej! Du måste sköta den när du ser på film. Sitt ner. Varsågod. Har du köpt ni mina filmer? Mm. mm. Och så har jag alltid blåbär och så har jag sojamjölk på det. Och så. Och så sitter jag alltid här ute efter frukost. För det är så jävla nice. Nu sitter jag alltid här ute efter frukost. Nej, det gör jag inte. Så säger jag bara nu. För att det ska se ut som du gör på Instagram. Det är alltid för mycket ljus här ute tycker jag. Så att jag går in igen. Ja, det är på gång, det är på gång, det är på gång. Ska vi se, vad fan. Så vi äter frukost här. Vi läser posten. Åh, oh, perfekt. Mm. Jaha, okej. Okay. Kanon. Hon klir sig nu. Nu luktar hon efter någonting att bita i. <laughs> Titt. Nu då jag sitter och klir så biter och slicker. Slicker i röva och överallt håller på. Nej. Hörde du i morse någon låg och jag vill vrinna nacken någon. Nej. Jo, visa hur det låter. Mer. Hela tiden. I flera timmar låg och äckla så. Uh, nej men nu håller jag på med sån här jag håller på att bygga upp ett rutinschema här nu. Jag ska leva ett sånt här superman-liv har jag tänkt mig. Vi får se hur länge det varar. Det brukar vara ett par... Hur länge brukar det vara Petra? Tre dagar kanske. Tre dagar kanske. Men i alla fall så har jag skrivit, börjat skriva ett rutinschema nu. Så att det kommer se, till, se ungefär ut så här. Jag vaknar på morgonen. Och så går jag direkt, sätter direkt på mig skorna och går ut och går eller springer. Och tränar helt enkelt direkt det första jag gör. Sen så... Äter jag, går jag hem där jag äter frukost och sen duscha och sen först efter det Då får jag sätta på min telefon och kolla Sociala medier Sen är det jobb I några timmar Vad det nu innebär Och sen Är det Någon slags träning eller fritidsaktivitet eller sånt där skit Sen så, jag, alltså schemat är inte helt klart än Men sen så på kvällen någon gång vid typ åtta kanske 9. 
Åtta kanske, då, då lägger jag ifrån mig telefon, stänger av den helt i köket. Den får alltså inte vara i sovrummet. Och sen så umgås jag med familjen eller Petra eller någon så här. Och sen så söver jag utan telefon, utan det här stressmomentet. Och just det, jobb klipper jag helt vid en viss tid. Nu har jag inte satt den tiden än, för jag har inte riktigt känt efter när det ska vara. Men så kommer det se ut i alla fall. Uh, och sen så, in, det här rutinen kommer ju också innefatta träning och kost. Men framförallt rutiner på stressmoment just nu då, som jag försöker skära ner på. Eftersom jag börjar bli en gammal gubbjävel och klarar upp en inte sånt. Eftersom jag får sådana här symptom typ, jag blir så sjuk. Jag får typ så feber om jag stressar psykiskt eller fysiskt. Så uh, ja, det är väl ungefär det jag håller på med nu för tiden. Uh, eller ja, nu om dagarna. Och Petra tror på mig som vanligt. Eller hur? Ja. Kan fixa det? Ja, exakt. Så säger hon bara för att hon är med på film. Hon tror inte på mig egentligen. Tre dagar kanske. Det mm. kommer Så kommer jag på något annat. Det är lite så jag fungerar. Jag kommer på väldigt mycket idéer som jag ska göra. Ofta, det trädar jag när jag kommer på dem samtidigt. Då vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Men om ett par dagar så har jag kommit på en ny idé som jag ska syssla med. Nu är ägna klara! Kom hit med ägg! Rappa på med kanonerna här nu! Det där är bara till dig. Det är bra. Nu vill jag att du gör, bjuder lite på dig själv. Sätt ner den. Ska du filma mitt smask? Nej. Det vill du titta på. Det tycker jag att du är snygg, vet du. Ja, det tycker du är väldigt kul. Nej, nej. Nej, du har gjort fel. Lägg ifrån det. Nej! Knäck ägget i pannan. Nej, det ska du göra. Du ska göra det. Nej, du ska göra det. Men du gör som jag säger. Du har hört. Men en kan du knäcka. Okej. Okay. Jag knäcker, så knäcker du. Mm. Mm. Inte samtidigt. Nej, gör jag först. Mm. Ja, bra. <laughs> Nej, det börjar bra. <laughs> Vad ska jag göra? Knäck ägget som du brukar göra. Vänta, filma jag. Ja. Men du bara säger rått ägg. Nej, filma du brukar knäck... Men Vad ska jag göra? Det blir bara så här. Nej, det går inte va? Vad fan är det porslinsägg eller? Nej, det var rått! Du driver med mig, jävel! Du hade lurat mig! Åh, oh, vilken sjuk jävel! Hur fan visste du det? Du, hur visste du vilket du av dem jag tog? Ja, för att det ena är kallt och det andra är varmt. Ja, du kände på det. Vad smart du är! Det hade jag aldrig tänkt på. Åh, oh, vilken kön jävel! Och jag tog in försiktigt. Tänk om jag hade bara... Smack! Push Vad fan blir det? Det är som, vet du vad det här är som? Sperm. Sperm, ja. Ja, vi hittar en kamera även nu. I was born. 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 Det gick på en, en. Born to be alive. Born to be alive. Jag vill att du sjunger också när jag sjunger. Born to be alive. Born to be alive. I was born. Jag kan inte så mycket mer. Born. Born. Born to be alive. Born to be alive. Ja, det var det jag kunde. Så där, nu har jag duschat. Nu får jag släppa på telefonen. Nu mm, startar det. Gamla telefonen, skit det. Hej. Hej. Jag tänkte, kolla om vi skulle ligga med varandra. Ja, det kan vi göra. Ja, det var perfekt. Tycker jag. Nu har gått nu har gått två minuter. Så nu är vi klara. Ja. Det kan hon. Jag har på mig mina älgkalsonger. Petras favoritkalsonger. Nej, så jävla fula Jag tänker inte visa dem ens. För att Petra tycker de är fula och då får jag dåligt, dåligt självförtroende. Nu ska vi se här. Nu ska jag få göra min första telefontitt här för dagen. Mm. 
Bara 16 pm idag. 17 är förfrågad. Fan, det är tart lugnt. Götte, fast jag är borta så är det lugnt. Så man behöver inte ha telefon jämt. Det kan vara lugnt. Den kan vara lugn. Vi är full gång och städer här nu. Vi ska ha visning snart. Vi hörs efter det. Ha det bra, hej! Jo, Patreon. Patreon, Patreon, Patreon. Varför ska man bli patron på Patreon? Jo, för att du får tillgång till plusavsnitt och du får tillgång till alla avsnitt som släpps på fredagar. De släpps tidigare på Patreon, så kanske en onsdag eller en tisdag så kan du gå in på Patreon och så ser du avsnittet som ska komma ut på fredag. Eh, så sätt så får du se allting tidigare och du får extra avsnitt. På Patreon finns det tre olika eh, grejer man kan vara. Man kan vara med i Team Livro. Då får du det här tillgången till det jag pratade om. Tidigare avsnitt, eh, extra avsnitt. Du kan vara med i Team Livro Silver, då får du en shoutout. Och idag så är det en shoutout till Robin Hanna. Robinken Hanna, eller fan hette han på Instagram? Robinken Hanna. Robinken Hanna. Robin Hanna. Robinken Hanna. Jag lägger in hans Instagram här. Gå in och följ han på Instagram. Han har fått en shoutout för att han är med i Team Livro Silver. Och då får man också en shoutout på min Youtube-kanal. Sen finns det några som är med i Team Livros guld. Då får man en shoutout på min Youtube-kanal. Man får också en t-shirt hemskickad. Så gå in på patreon.com slash Jonas Livros. Länk finns i beskrivningen. De här tröjorna går, behöver man liksom inte bli, vara med i Patreon för att få. Man kan även beställa dem på jonaslivros.com. Länk finns i beskrivningen om du inte kommer ihåg det där jag sa. Vad tycker du om den här skönheten då? Rösta här. Ska jag spränga bilen? Eller inte? Ja eller nej? Nej, där borta ligger ett hus som jag har köpt. Perfekt då. Uh, jo, uh, nu ska vi se. Så åker jag upp och tar lite pröver. Se om jag är frisk. Jag måste kolla lite... Jag får ju lämna drogprover och skit och alkoholprover så att jag får min ADHD-medicin utskrivet. För annars får jag det. För du får ju bara ta vårat knark som vi skriver ut. Hör, hör. Perfekt. Det är tvåan då vet du. Det är tvåan labbet där på. Det är inte trean, nej. Ja, nu fick jag alltså lämna övervakat urinprov och en jävla massa blodprov. När jag skulle lämna urinprovet där står jag färdig, han bara står gubben och skriker där innan förutan. Dra ner allting till knäna! Jag ska ses utan någon attrapp! Då är det alltså, jag ska lämna urinprov för att visa att jag inte tar några droger så att jag kan få droger utskrivet. För det jag får utskrivet är alltså amfetamin. Jag ska alltså kolla så att jag inte typ har rökt hash. Så att jag kan få amfetamin utskrivet. Låt det där sjunka in lite. För det är ganska sjukt. Eh, nu ska jag dra till eh, Ica Maxi. Jag hämtar ut ett paket. Eh, det är någon... Eh, 
någon kaps som jag har fått skicka till mig som jag ska göra en autograf på och skicka tillbaka. Ja, uh, så det är livet like a rockstar! Yeah! Undrar om det är min kaps eller om det är någon annans kaps. Undrar vad fan det är. Jag ska i alla fall signera den här. Nej. Nej. Vad gör du? Sitter i en solstol vid huset just nu. Jobbar ni eller? Ja. Gött. Jag tänkte kolla om jag skulle, jag tänkte kolla om jag skulle komma med glass. Nej, 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 vad fan? Jag ska inte till någon jävla kiosk och köpa pinglas. Jag ska ju köpa sådär jag köpte sist. Det finns antingen jordgubb, strawberry, cheesecake. Eller så finns det dime. Det är McFlurry jag köper på McDonalds. Ja, välkommen till uppställning. Ja, jag tar McFlurry då. Fyra stycken ska jag ha. Jag ska ha två stycken strawberry cheesecake. En mini smarties Och en dime med kolasås Ja, vänta lite där bara Vad är det för mycket? Det var för mycket att ta in det De där brytmärkena får mig att tänka på den här gången när jag var lite snurr i huvudet och gjorde inbrott på max mitt i natten när det var stängt och skulle snå hamburgare men jag kom på att det, det fanns inga färdiga då så att det blev inget. Så där. Ser skönt gött ut va? Hej! Hej! Vad ska ni göra nu? Va? BMW. Ja. Vi ska bara ut med bilen där. Jaha, det får inte jag heller åka in. Jo. Ja, nu ska jag iväg och lämna tillbaka jul som jag köpte. Jag ringde på en annons, det var en som sålde eh, Volkswagen Transport i jul. Eh, så jag åker dit, köper dem, eh, åker till gummiverkstaden och eh, när de ska montera dem så eh, passar de inte. Så de bara, du Jonas, va? det här är inte till transporter. Vad? va? Så ringde den här killen och bara, du, du har ju sålt färger till en Renault. Nej, det är till transporter. Nej, det är till Renault. Nej, det är till transporter och så håller han på. Jag bara, men nej, det, det är liksom fel bultmönster, det är till en Renault. Aha, ja då måste jag ha mätt fel då. Och då undrar jag, hur fan, vad, vad är det liksom, då måste det vara typ stöldgods han säljer. Jag menar, om du inte vet vad det är för bil färgerna har suttit på. Hur fan har du fått tag i färgerna eller? Jag bara, jag har mätt fel, men vadå om du, om du, om man köper av någon så berättar väl den som säljer vad de har suttit på för bil. Om man inte bara köper ett par färger av någon jävla pundare. För då kanske man behöver mäta och sälja och sälja fel grejer. Helt sjukt. Så nu måste jag åka tillbaka till Karlstad. Eh, för att lämna tillbaka den här skiten. Så jävla störande. Så här jävla... Jag, ibland är jag så jävla snår. Ibland är jag... Jag blir så störd på mig själv ibland när jag gör så här... När man försöker spara in lite pengar. Och så blir det bara mer jobb. Uh, får jag tvungen att dra tillbaka till sjukhuset där för att uh, För att få knarka lagligt så måste man ha uh, Bra blodtryck också mm -hmm. Tjena det tjena Titt Det var roligt det här Nej det var inte, det är stenhård men stenhård är väl. Det var ju fel. Han gubben där som såg b***en på mig förut. Han sa plan 4 är det. Så nu åker vi till plan 4. Jaha, jaha, jaha. Mysigt. Fan, öh! Det är ditt eget rum. Jag kan ju bo här nu.
Nu är jag någonstans att bo. Åh, oh, jag. jag var tvungen att åka till, jag kom på det, jag måste ta blodtryck så jag kan få min ADHD-medicin utskriven. Jaha, så du är på sjukhus eller? Ja, på sjukhus, nu tar lite blodtryck. Ja. Ja. Jag ska jag vill ha mango raya, har du det? Va? Va? <laughs> Kom hit då när du är klar. Så drar vi sen eller då? Ja, ha det bra. Hej. Ha det bra, hej. Vi måste vila nu i fem minuter. Så det ska ta tid här nu. Annars har jag världens puls när man sprang i trapporna. Hissen menar jag, men det känns som en trapp när man är fet som en gris. Så istället är det alarm här på. Five minutes! Då ska vi se dem. Fem minuter har gått. Mm. Jag hade 137, 75, 64 i högra armen. Och i vänstra armen 149, 76, 69. Jaha. Då var det dags att grilla lite köre. Köre, köre. Här har vi lite pall vi kan sitta på. Så jävla roligt det när man åker hiss. Jag, jag tryckte ju på E. Och sen så åker vi och sen så pling så stannar det så öppnas det dörrarna. Och då tar man ju för givet att man är framme så man kliver ur. Så jag kliver fort som fan gick iväg så... Då mötte jag en tjej. Det var en annan som skulle in som hade liksom stannat hissen på något plan. Så jag gick ur och hon åkte in och såg den här så bara, vad fan? Så var jag ute på entréplan. Så jag fick åka en vända till. Det är inte lätt allt. Det är så mycket svårigheter här i samhället som jag stöter på. Ja. Ja, nu ska jag iväg. Eh, ringde Magnus. Jag måste åka Anta Krössen. Han har byggt om fjädringen. Han har byggt eh, ny fjädring så den passar min vikt. Så det slår i böt som jag gjorde innan. Det var ju gjort för en liten kinesjäkel. Ingen fel på kineser, men de är lätta och det är inte jag. Jävla röv. Där kom den, by the way. Han måste ha varit från... Nej, äh, jag har ingen aning. Men, men äh, ja, det blir bara en jävla massa ärenden i den här vloggen, verkar som. Men äh, det är män. Jag säger män mycket. Och liksom. Men äh, ja, men så är det. Och nu drar vi till MTL och till min kröss. Vad är det Magnus? Nio... Vad är det för något? 250. 2,50. Hyundai. Hyundai. År 2020. Knappt inkörde de här däckorna. Vad här är min nio? Det är Yamaha. Spänna fast det är för bögar det. Det var ju faktiskt det som skrev och fråga om jag kunde göra en instruktionsvideo på hur man spänner fast hojen. Ja, så det är ungefär. Bara ställen emot. Det kan hon, det är perfekt. Har den bara nog med bröt i, i bussen så står han ju still. Det här blir nog först eh, filmen jag gör utan B-roll tänkte jag säga. Men det ska jag fan göra. Jag ska fan avsluta med den här gången. Och sen tänkte jag säga så här också som jag också glömmer att göra varenda jävla video. Och säga att jag ska prenumerera på den här jävla kanalen. För det säger jag aldrig. Och det är väl därför jag inte har några prenumeranter kanske. Så snälla, snälla du som tittar på det här. Prenumerera på kanalen. För det gör skillnad för mig. Och det kommer göra skillnad för framtiden. För om det ökar i prenumeranter. Så känner jag mig motiverad. Och då kommer jag köta på som fan. Och på tal om motivering och motiverande. Så är det så här att när jag får 100 
patroner på Patreon så har jag lovat att sälja den här jävla skåpbilen. Och verktyg och allting som jag har haft i den här bilen för att åka runt och jobba. Eh, och helt enkelt sälja det, göra mig av med sån skit och sluta jobba och bara syssla med Youtube. Det är sant alltså, jag lovar det. Och det, kom, det är inte så att åh, 100 patroner kommer ge en massa pengar. Jag kommer tjäna 2000 spänn ungefär på 100 stycken patroner, men... Det är liksom sporrande för då märker jag att det finns hundra stycken människor som verkligen stöttar mig och tror på mig och eh, det räcker. Pengar är inte allt, jag kan tjäna pengar ändå. Eh, men hundra stycken så släpper jag allt och kör Youtube på heltid. Ja, nu ramlar och det styr rätt genom väggen där. Oj, oj, oj. Jag trodde jag hade nog med bröte. Vad oh, fan? Det är som ett dragspel. Vad fan han då? Så då har jag varit på systemet och köpt mig en kasse hustrumishandel. Och sen så ska jag till Maxi köpa lite grillat kött. Det är inte grillat ända men det är kött. Det ska hem och grillas. Och sen blir det bara ett är det lugnt, gött som fan. Det är onsdag idag, lillördag, gött som fan. Jag ska bara in på Max, ni får stanna här. Jag kommer snart. Ja men perfekt! Nu smallar ni in i väggar igen där! Vad fan är det om? Hur jävla många bucklor ska jag ha i den här bilen? Vad fan? Den här fina bilen. Den här finaste bilen jag har haft. Nu ser jag. Nu ser jag vad det är då. Jag har alltså fått en caps skickad till mig som jag ska signera och skicka tillbaka. Det är ju jag på! Det är pojken! Vad fan, det är Jonas! Det är Jonas på! Det är Jonas caps! Då ska jag signera. Vad fan ska jag signera då? Jag, en, en... jag får göra en autograf då. Vart fan ska jag göra den då? Åh, oh, vad svårt. Jag måste nog träna lite. Jag, jag är ju ingen bra på det här med autografer. Vad jag vet. Det får vi ta lite senare. Coolt, 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 coolt. Nu kommer det folk. Nu kommer det folk som du måste ge mig. Eh, glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar grejer. Eh, bli patroner så ni får se avsnitten tidigare. Vi ses nästa fredag. Ha det bra, hej.